Bryce Zabel es un productor de televisión, director, productor, escritor y actor que está muy involucrado con información sobre el tema extraterrestre. Curiosamente es coautor con Richard Dolan del libro After Disclosure del año 2012, que trata sobre el tema de una presencia extraterrestre en la Tierra que interactúa encubiertamente con humanos y gobiernos y lo que ocurre cuando este hecho se hace público. Pues bien, se dice que en los años 90 los creadores de la serie de ciencia ficción Dark Skies fueron contactados por un agente del gobierno para incluir revelaciones sobre extraterrestres en los guiones. Entre los creadores de dicha serie estaba el productor Bryce Abel, quien afirmó que el agente le dijo que preparara al público para cuando se haga contacto a nivel mundial con los extraterrestres. Le pidió que incorporara información real sobre extraterrestres en las tramas de su serie. Zabel, ahora un investigador de ovnis, fue contactado por este agente llamado JC en la fiesta de lanzamiento del programa. Dijo que no conocía a este tipo, que era de la oficina de inteligencia naval y que quería ayudarlos. Estaban buscando un medio de divulgación masiva para dar a conocer este secreto al público. El presidente simplemente no puede salir y decir, aquí está todo sobre los extraterrestres, aquí está toda la información. Así que el plan es filtrar la verdad a través de la ciencia ficción. El co-creador de Dark Skies, Brent Friedman, recordó lo siguiente. No puedo decirte lo surrealista que fue esto. Querían ayudarnos con algunas ideas para la serie. JC, el agente, me dijo lo siguiente. Es un sistema de goteo, sacar la verdad a la luz de pequeñas maneras. Tienes un programa de televisión que millones de personas están viendo en este momento. Si empezamos a unirlo con trozos de la verdad, estaremos preparando a la población mundial. No escucharon nada más de la gente, pero el experto en ovnis, Philip Mantel, dijo que no fue un incidente aislado. Dijo que los poderes fácticos tienen influencia sobre Hollywood. Hubo un tiempo en que las películas de alienígenas trataban sobre estos seres invadiendo el planeta, como la guerra de los mundos. Pero después se volvieron amigables, como E.T., por ejemplo, donde los alienígenas resultan ser agradables y amigables. La teoría es que nos están preparando para el contacto, así que cuando aparezcan extraterrestres pensaremos que no tenemos de qué preocuparnos. Algunos investigadores de ovnis, algunos investigadores de ufología, piensan que un anuncio es inminente. Las imágenes de vídeo de encuentros entre aviones de combate y ovnis se han publicado en los últimos meses y años, y el año pasado un informe dijo que Estados Unidos no podía descartar la posibilidad de vida extraterrestre. Bryce Zabel y Ross Coulthard en su canal de YouTube entrevistaron a un ex agente de inteligencia, David Charles Gruss, confirmando que durante décadas las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, las empresas contratistas del Pentágono y gobiernos aliados han recuperado fragmentos y naves de fabricación no humana. Estos objetos han sido sometidos a análisis que han determinado un origen no humano, que puede ser extraterrestre o desconocido. Gruch entregó toda la información que posee al Pentágono, acogiéndose a la protección que ofrece a los delatores la última ley de autorización de defensa nacional, que dedicaba 14 páginas al problema de los OVNIs o UAPs. La ley establece que cualquier persona con información relevante sobre los UAP puede informar al Congreso sin represalias. David Gruch dijo lo siguiente. Durante casi 90 años, Estados Unidos y sus aliados han recuperado fragmentos de objetos y objetos exóticos, naves dañadas o intactas. Los análisis realizados han proporcionado pruebas de que se trataba de objetos no humanos, extraterrestres especialmente los descubiertos hace 90 años. Los programas de los que hablo estaban dedicados a la ingeniería inversa, estudiar las propiedades de un objeto para determinar su funcionamiento interno con fines militares, y este es desafortunadamente el uso principal. Los datos mecánicos y experimentales muestran que no es humano, podría ser extraterrestre o podría ser otra cosa, de otras dimensiones como lo describe la mecánica cuántica. No he visto suficientes datos para decir que es una cosa o la otra.
Uno de ellos fue en Italia, en 1933. Es el caso más antiguo del que me han informado. No puedo hablar de los demás. Vi algunas cosas muy interesantes de las que no tengo permitido hablar públicamente en este momento. No tengo aprobación. Sobre países que han colaborado con los Estados Unidos en la ocultación del secreto, estos son principalmente los miembros de la alianza llamada Five A's, cinco ojos, por lo tanto están Canadá, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda. Todavía estoy sujeto a mi acuerdo de confidencialidad con el gobierno de los Estados Unidos y no puedo discutir la información que todavía está clasificada. Tengo más información que publicaré más adelante. Quiero ser un líder de pensamiento en este tema. Estaré lanzando una fundación sin fines de lucro este año para ayudar a la comunidad científica a iniciar protocolos sobre este tema. Desde estudiantes universitarios hasta graduados. Sería útil porque no hay secretismo en el sistema universitario. Esto haría posible mirar estas cosas finalmente, científicamente. Después, en otro vídeo, Bryce Zabel y Ross Coulthard comentaron toda esta información y Bryce Zabel dijo que según la información que ha podido recopilar de varios informantes es que preparan alguna llegada alienígena hostil al planeta, que no será nada bueno lo que preparan. Después tenemos el Comité de Servicios Armados del Senado que celebró una audiencia sobre la Fuerza Espacial el pasado 11 de abril, en la que el senador de Connecticut, Richard Blumenthal, alertó de que su preocupación era que el pueblo estadounidense no tienen los hechos porque están clasificados y si lo tuvieran estarían bastante alarmados. Sin los hechos teme que el público no entienda por qué hay una urgencia con respecto a la seguridad del espacio, que hay un peligro en el espacio que se acerca. Como podemos ver, están preparando al mundo de la presentación de una presencia hostil que viene del espacio. Blumenthal agregó lo siguiente, creo que tenemos la verdadera obligación de explicar a los estadounidenses por qué el espacio es un dominio que importa, por qué las amenazas son reales y urgentes, por qué están creciendo en importancia.